എല്ലാവർക്കും ലേൺ വിത്ത് ലക്ഷ്മി എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലല്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വരെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ആംപിയറേജ് എന്താണ് ആംപിയറേജും ഗേജും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആംപിയറേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആംപിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അതായത് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ പവറും അതിലെ വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുപാതമാണ് ആംപിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയറേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംപിയറേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതായത് ആംപിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് അതായത് ഏത് കണ്ടക്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആംപിയറേജ് കൂടുമ്പോൾ തിക്നെസ്സും കൂടും ആംപിയറേജ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറയുവാണെങ്കിൽ തിക്നെസ്സും കുറയും അതാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും കൂടും അതാണ് ആംപിയറേജ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്താണ് ആംപിയറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംപിയറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പവർ ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ് ടു ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷനും ആംപിയറേജ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് മനസ്സിലായാലോ ഗേജ് എന്താണ് ഗേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വ്യുൽക്രമമായിരിക്കും റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അതിലെ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ ആണല്ലോ ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വ്യുൽക്രമമായിരിക്കും ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം വ്യുൽക്രമം ഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വ്യുൽക്രമം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഡി എല്ലെ ഡയമീറ്റർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ ഡി ആയിരിക്കും ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഗേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്തും കുറയും തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കുറയും അതായത് നമ്മൾ ആംപിയറേജ് പഠിച്ച എന്താണ് ആംപിയറേജ് കൂടുമ്പം തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓൾസോ കൂടും അത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ഗേജ് അതായത് ഗേജ് കൂടുമ്പോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കുറയും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തോണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കുറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ആംപിയറേജിൻ്റെ ചാൻസ് എന്തായിരിക്കും ആംബിയറേജ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആംബിയറേജിനപ്പം ആംബിയറേജ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് അതായത് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഡിക്രീസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആംബിയറേജ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ഗേജ് കൂടുമ്പോൾ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കുറയും അപ്പോൾ ആംബിയറേജും കുറയും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം വിനിയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഊർജം അതാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ അതാണ് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പവർ അപ്പം നമ്മൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടൈം ആണ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അതാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പവേഴ്സ് പവറിന് നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഡെറിവേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ജൂൾസ് ലോ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അതായത് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടൈം ഇതിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി അപ്പം ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പവർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വോക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ എച്ച് അപ്പം നമുക്കതിനെ എച്ച് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വർക്കിൻ്റെ അവിടെ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ ടി അല്ലേ അപ്പം ദെൻ ഈ എച്ചിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വാഡ് ആർട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുതോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഈ ഐ സ്ക്വാഡ് ആർട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടി തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഇ ടിയും ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതായത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പവറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴേ എഴുതിയായിരുന്നു ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഈ വർക്ക് ഡൺ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് എച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിൻ്റെ ടി അപ്പോൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോട്ട് ഞാൻ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ ടീം ടീം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഞാൻ ഈ ഡെറി ഡെറിവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും എവിടെ നിന്നാണ് വന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൈമും വന്നതെന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് നമ്മൾ പല മറ്റേ ജോൾസ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴായാലും നമ്മൾ പല ഡെറിവേഷനും പഠിച്ചു ഓംസ് ലോ അതായത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഐ നമ്മൾ ഈ പി ഇൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പവറിൻ്റെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിലോട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എന്താണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ആർ ഇൻ ടു ഇ ആർ എഴുതി ദെൻ ഈ ആർ ഒ ആറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷനാണ് എന്താണ് പി എന്താ എന്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇത് പവറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷനാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതിലോട്ട് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറിലോട്ട് ഈ ഐ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ബി ബൈ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇ ആർ എഴുതി ഈ ആറും ഒരു ആറും ഇത് രണ്ട് ആറിൽ 
is equal to vi. But then P is equal to vi in the equation. That is equation number 3. Power and upon the moon equation and do it. Moon equation and do it. On now another P is equal to I square R, P is equal to V square by R, P is equal to VI. Moon equation and do it. The moon important. Upon the mucker, Ninka Mansla and the Jarik and the Nedda were any simple step. A last other one. Upon moon equation over three, you must do a bad problem. Snamaka examine the Jodkim. Examine in the Ialum, you know, costing Garnum, problem JM and it. Upon Ella equation would think a confusion. I pour the Malita each apple or bad equations of Padikin under a set of derivation of Padikin under. Upon Ella would a confusion out of the Dikan, Ellam separate derivation and the other Padikanum, Chay the Padichala, Petta North Rikampetu. Upon the Maka problems to discuss here. We will discuss the problems in the text. First question An appliance of power 540 watt is used in a branch circuit. If the voltage is 230 volt, what is the amperage? Amperage is the same as the amperage. We discuss the amperage. We will discuss the amperage. We will discuss the amperage. An appliance of power, that is the power, 540 watt. And used in a branch circuit. One branch circuit will 540 watt power use it. That is the voltage 230 volt. And then ampere is not chosen. Ampere is not chosen. We will discuss this. Ampere is not Ratio between power of the device and voltage. We will discuss power of the device and voltage. We will discuss power of the device and voltage. 540 and the ratio between power and voltage voltage applied we will learn then we will learn the answer 2.34 watt and the current ampere age sorry current is ampere age that is why we have to learn the power and the voltage and the ampere age so, we have to learn the ampere is the ratio between the power of the equipment and the voltage. So, we have to divide the power divided by voltage 230. That is 2.34 answer. Next question. A heating appliance has a resistance of 115 ohm. If 2 ampere current flows through it, what is the power of appliance? That is, one heating appliance has a 115 ohm resistance. अदले रन टू आम्बियर कारण डाना देना तोड़े फ्लो जेगी ना द आ हीटिंग अप्लाइंस लोड़े टू आम्बियर कारण डाना फ्लो जेगी ना अदिने रेसिस्टेंस तो मरने वन फिफ्टी मोम आन ओम आना अदिने पावर गंडे उड़ी के नाना लोड़े चोच रीकी ना द अपन नमक तांडे रीकी ना इंदक्य नमक इड तेर दा रेसिस्टें what we have to do is we have to check the electrical appliance and the resistance of 115 ohm and the current is 2 ampere. We have to check the power. Then we have to check the moon equation. We have to check the power. We have to check the power. We have to check the moon equation. 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 जहाँ तो V A आना, इधर V by R आना, इधर ना तले R रूम I वाला द P है, तो हम की इक्वेशन ऐड का, P is equal to I square R, that is equal to I नो वाला ना इंदर आना, two इंदे square into R one fifteen, that is equal to four into one fifteen, is equal to four sixty वाट आन है इधर ने पावर 460 वाट आन है इधर ने पावर वन स्लाइव अपन नम्बर आयें तांदरी के नेट तेज दी रेसिस्टेंस उम आईयू आन कारंट आन नमक तांदरी के नो अपन नम्बर कार्य अपन पट्टन निंगल इंगेर एक क्वेश्चन वेरिएंट बा आई निंग को इक्वेशन नोट तेरी के ना अरे इंदक क्या आन तांदरी के ना मून इक्वेशन हमारे पढ़ी चले इधर एक इक्वेशन आना उपयोग करने नरेन है ना हमको तंदरी के नेट तेर देना पिन्ने एक इधर एक दा इक्वेशन हमारे लोग क्या आरो वही तंदरी के ना पी एल है अपन पी सी कॉल्ड टू आइस करा इक्वेशन हमारे यूज़ से दो दैट इस तंदरी के नेट दी टू स्क्वायर इनटू वन 
a current of 0.4 ampere through an electrical bulb working at 230 volt what is the power of the bulb endana adayathu 230 wattil pravartikkunna or electric bulb ilude 0.4 ampere current flow cheyunu angane aanengil adinte power aanu choichirikkunna aa bulb inde power aanu choichirikkunnathu appo i endana 0.4 ampere aanu and voltage etraana 230 voltage അല്ലേ അതായത് ഐ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ പവർ എത്ര ആണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വിയും ഐയും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെടുത്തു അതിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വി ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഐ ഐ എത്ര ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ടു വാട്ടാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമിന് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് പ്രോബ്ലം എഴുതിയാൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എഴുതണം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ